，说吧。你为什么要瞒着我去接近邱佳宁？你知不知道？你如果出什么问题，会害我行动失败。我只是想确认，你是不是真的喜欢上邱佳宁？哥，你知道吗？你现在提到他的时候，不管是语气还是表情，已经是一个恋爱里的人了。我已经说过了，我这么做只是为了获取他的信任。不是的，如果你只是为了表演，你就只当着他的面那样。但你当着我的面儿。你当着我的面儿，也有掩饰不住的甜蜜。哥，你是不是真的喜欢上邱佳宁了？你是不是对邱佳宁动真心了？别胡说！那他误会你的时候，你为什么那么害怕？你觉得我看不到是吗？你和扎叔一样，都不相信我了，是不是？我站在你这边的哥，我没有跟扎叔说你跟他的事儿。我就是怕，哥。我再最后说一次，我所做的一切都是为了完成任务。如果你再乱来，最后任务失败。伤，调皮呗。亲密，他怎么没告诉这件事啊？也太奇怪了。哦，姐，我想起一件事儿，你知不知道我跟茉莉怎么认识的？怎么认识的？就有一天你去洗澡了，电话响了，你让我替你接电话，然后我都接了，里面是格斗学院推销电话，那个人就是茉莉打来的。哦，他打电话其实是想让你去上课，结果我误打误撞去上课了。姐，你不觉得？啊，你问，可不可以从一个人的伤疤来判断他是怎么受伤的？能啊，钝器的话创面大，但不深；利器的话创面小，但内深。如果说有一个人胸口有这么长一个伤疤的话，有可能是刀伤吗？哦，很有可能。姐，你问这个干嘛呀？我看了一个侦探小说，想求证一下里面的推理细节。哦，你心里什么时候对侦探小说感兴趣了？姐，亲爱的巴斯，好久不联系，你在默克集团还好吗？有一件事情想要拜托你我需要冷静一下。呀，呀呀呀
。婷婷可以啊，上班到现在一动没动，我看看是不是让已经粘住了啊？呀，师傅，你是不是从失恋的阴影里走出来了？没有，我只是想感慨一下，我带徒弟的水平真的是一流的。嗯，认徒弟自生自灭，那水平可是相当一流。好了，都已经坐了一天了，出去溜溜，陪我查房去，走。你这时候想起我了，我不去。来来来，查房去。啊，我不去。去不去？我不去。哎呀，我手头工作还没忙完，你继续。拜拜。小鱼山有人找。爱谁啊？嗯，小唐，你先去忙吧。哦，好的。嗯。你找我什么事儿啊？张鑫，那天的事儿。工作时间不聊私事。你是不是误会我了？莫莉，我觉得你跟赵小春神神叨叨，我和我姐惹不起，躲得起。我们俩真不是你们想的那样，我们真是兄妹。你当我是傻子吗？哪有这么巧的事情？你是赵小山的妹妹，你正巧打了裘佳宁的电话，之后你知道我是裘佳宁的妹妹，反而没有跟我说你和赵小山的关系、啊。莫莉，你太让我失望了。不是的，嘉欣，我跟我哥都是性格比较内敛的人，我们不太习惯跟别人讲我们自己的事儿。那你的意思就是我对你来说是别人，裘佳宁对赵小山来说也是别人。我不是那个意思，啊，莫莉、啊，我觉得我们作为好朋友，没有什么事情是不该说的。就像我，我把我所有事情都告诉你了。就算你跟我说你跟赵小山不是兄妹，而真的是情人，我也不会怪你。起码你没有骗我。莫莉、啊，拜托你不要来找我了。我们真是兄妹，但没有血缘关系。小时候他救过我的命。嘉欣，如果你还觉得我不够坦诚，我可以告诉你我的身世下班以后再说。嘉欣，你是不是觉得我特别可怕呀？我这样的人，是不是没资格做你的朋友了？信息量有点大，我需要缓缓。喂，是技术组的肖老师吗？啊，是我。我是裘佳宁，我想问您一下。我看上周的小鼠血样数据方差值偏大，但是这周开始，数据方差值变小了，是有什么参数上的改变吗？啊，邱老师，这个问题我也问过大家了，大家都说没有变化，我推测是洞房相关负责注射的实验员技术不成熟造成的
。喂。喂。五号区的注射是杨海泉负责的吗？呃，是的。他现在人在哪？呃，他现在在培育室。不知道了。邱老师，您来了。我查看报告的时候，发现你负责的五号区五十只小鼠，其中有一组小鼠的数据有异常波动。其他组的小鼠数据是否正常？正常。会不会是咱们实验过程中的正常波动？如果是正常波动的话，你负责的其他小鼠也应该出现这种状况，但唯独那一组出现了。邱老师，这我觉得有可能是。实验污染了，你不用紧张，我只是了解情况。你在这儿的时候，世纪有没有离开过你的视线？绝对没有。那有可疑的人进来过吗？没有啊，最多就是咱们同事嘛。同事？对，我每天下午一点钟的时候来这边注射，然后周小山呢也经常这个时间来记录数据。I'm so impressed by his resume. It's been sent to you. Check it out. You 等我看一下。He was the assistant researcher in Merck, focusing in development of the new drug for prostate cancer. 巴斯，你给我的邮件里面并没有说明他为什么会有离开默克集团。This is also what I'm confused of. Maybe there's something else he needs in the original life. 好，我知道了。什么？什么？您的外卖？我没点外卖，是不是弄错了？哎，青铜都到了，谢谢啊。女士，麻烦您确认签收一下，给个五星好评，谢谢你不觉得你有太多的事情隐瞒我了吗？茉莉的事情我可以解释。解释什么？是解释他为什么那么亲密的抱着你，还是解释为什么你从来都没有跟我说过你还有一个妹妹？还是说解释他为什么假扮成快递员来试探我？那天我明明没有点心疼外卖，但是他非让我收下。我要打电话确认的时候，你就出现了，帮他解围了。我没记错的话，那个外卖员就是茉莉吧？还有格斗学院给我打电话的事情，也是茉莉。他频繁的换工作也就罢了，为什么每一次都跟我有关？茉莉的事情很复杂，不过我可以给你一个解释。好，茉莉的事情先不提，我们说其他的。杨海泉负责的一组小白鼠，数据出现异常。他说每天下午一点去给小白鼠注射的时候，都遇到你。你在记录数据。对呀、啊，不是你给我们组的任务，让我们随机去记录小鼠的实验数据，并且每隔一段时间向你汇报一次，帮你规避可能的风险吗？但是每一次技术员去喂药的时候
，每一次都是你去，会不会太巧了？你等一下。我们组的数据采集记录，你想了解我们组抽查数据的细节，全都在这儿，你自己慢慢核实吧。邱老师，我现在就可以回答你，我为什么最近会如此频繁的凑巧在技术人员注射时，去培育室采集数据？那是因为我发现之前五号区的小鼠缺氧数据方差值偏大，我猜测是杨海泉作为新手。操作手法不够熟练而导致，所以我对他进行了一些指正，因此你才会在之后的一周发现血氧数据方差值变小。为什么离开默克集团研发部？你什么意思？默克制药公司，全球十强跨国企业之一，他们每年的制药投入有数十亿美元，而你周小山呢，没有任何的理由。离开了优渥的待遇和环境，加入了原计划，为什么？调查我，还查到了些什么？这些还不够吗？这些不过是冰山一角。你有本事调查我，为什么不仔细去查清楚我为什么离开？我告诉你，一开始我用心实验，努力工作，但是因为我太努力。同组的其他人被组长批评说不努力，于是我被大家孤立。好，我换了组。这一次，我学会和大家保持同样的工作时间和作息。结果，我却被分配去做那些最耗时间、最费精力的工作。我非常累，非常疲倦，偶尔有那么一两次没有能够完成。就因为这样，我又被组长赶走。好，我再一次换组。这一次，这一次你猜是什么理由？经过三次，我终于明白，在他们看来，一个默默无闻的亚洲人，不配和他们一起搞科学。如果我说是因为歧视就离开你所谓的待遇优渥的公司，你恐怕不太相信吧？是不是一定要像你这样，被剽窃、被羞辱，才足够有说服力？是吗？那其他的呢？你那个莫名其妙的妹妹，还有你胸口的刀疤，这一切的一切说明了什么？说明了你不是一个普普通通的研究员。这次你怎么解释？我没法解释。那你到底有什么理由？邱佳宁，你一定要知道。是。我后悔。不后悔。好，我带你去个地方。去哪儿？你所提出的每一个问题，我都可以给你一个答案。只是这个答案，会让我失去你。你带我来这个地方干什么？我胸前的伤疤，就是在监狱里留下的。我小的时候犯过错，被关在监狱里，受了很重的私刑。是扎叔救了我。
从那之后，他就资助我去城里的学校读书，吃穿用度，视如己出。那茉莉呢？茉莉也是被扎叔收养的，我们经历相似，又都生活在扎叔的庇护下。在生活中，我一直照顾他，保护他。他对我的依赖就像对亲人一样，所以，当你出现的时候，他惊恐，害怕失去我。我们之间的关系不会影响到你和他的兄妹之情。茉莉的亲人屈指可数，所以他承受不了失去的风险。是像你这样的人体会不到。为什么要瞒着我？是怕我知道了以后会嫌弃你吗？投胎是门学问，有的幸运，有的不幸，没有人有选择权。你能从那种地方走到这里，已经很了不起了。我不需要安慰，我真的不需要安慰。你知道吗？不是谁都有勇气和命运做斗争的。赵小山，我不嫌弃勇敢者，我只是憎恨作恶的人。这个路口，我们各走各的吧。什么意思？你是要跟我分手吗？我都说了，我不是两个世界的人，在面具，我们不可能走到一起。既然这样，当初邱家宁，也许从憨憨能的时候开始，我就已经对你动心了。是你让我相信，这个世界上还有纯粹的善。我犹豫过，也挣扎过，可是我还是逃不过那个弱点。弱点？谁不渴望爱呢？那既然这样，我们就像太阳和月亮，白天和黑夜。就算我爱你，也不可能在一起。
被怀疑了，然后你给他解释，他相信了吗？没有信，也没有不信。他这么说，还有争取的机会，对吗？小山啊，接下来你打算怎么做呀？楚佳宁那边怎么样了？我撒了一个不大不小的谎，你的存在他信了，但是还没有完全消除他对我在工作上的怀疑。那怎么办呀？继续圆谎。去把数据线拿来。怀疑的种子一旦种下，就很难消除。撒了一个谎，就要再撒无数个谎去圆谎。我还有什么东西要拿吗？不用了。邱老师，有什么事吗？你能帮我个忙吗？啊，您说。呃，我想抽查一下小鼠的实验状况，你能帮我调几天监控录像看看吗？没问题，谢谢。这就是您要的监控啊。现在这个是最后时间点的监控。哎，暂停一下，能放大吗？能，已经放最大了。哦，喂，我是邱佳宁，可以帮我把上周三和上周四的全楼监控数据发送到我的邮箱里面吗？我想找个东西。哦，好的，邱老师，我马上给您发。谢谢。是否见过最绚丽的火焰？烧不尽的它不曾熄灭。海洋和陆地分界，阻隔着海岸线，等待着跨越到另一边。
。我们的船在无尽深海中漂流，却不曾担心迷失方向。因为我们正在航向无比秀丽的风光。哇，怎么这么有文化呀？什么？这叫老鼠花，又名白头翁，还是一座重要的。挺好看的。为什么叫老鼠花？因为这种花要用老鼠的便便才可以养得非常好，所以叫老鼠花了。不是吧？不信你可以试试啊。你要是骗我怎么着？随你处置。骗了我。老鼠花耐寒耐旱。根本不需要用老鼠的粪便来浇灌。你怎么会上来呢？我看了监控，的确如你所说，小鼠的数据有问题，所以……所以你怀疑我在实验室里鬼鬼祟祟是另有所图？结果你没想到。我只是把你随便开的一个玩笑当真了而已。对不起，是我误会你。你不用说对不起，你会怀疑我很正常，因为我们根本就是两个世界的人。我配不上你。什么意思？我出身卑微，你家境富裕，我过去非常复杂，但你却清白如纸。我也是时候该清醒了。周小山，一个人出生在哪里，不是他能控制得了的。虽然你曾经遭受的痛苦没有办法完全体会，但是现在我们两个站在一起，在同一个世界里。那你就不能把自己隔离出去了，赵小山，我没有嫌弃你。不用再解释了你就不解释啦？那我能怎么办啊？这说明你不够在乎他、重视他。你如果真的爱他的话，就应该抓住他一直解释、解释、解释，这才能说明你对他的爱嘛。这样真的行啊？嗯，你听我的准没错。嗯，谢谢你啊，不客气。嗯，好了好了，不跟你说。其实配方你已经拿到了，这个时候和裘佳宁分手辞职，是一个很好的脱身契机。
我把拿到的两管试剂拿去分析，一管的确是安慰剂，另外一管因为剂量太小，无法分析出准确的配方。也就是说，这次行动失败了。我需要继续潜伏。茉莉，你给我听着，裘佳宁对我的信任很重要，这一点你自己心里也清楚跟我出去一下，公事，老地方等你。邱教师，找我什么事啊？你听我跟你解释一下吧。好，你说。我误会你，是我不对。我对你产生怀疑呢，也不是因为我们之间的差距。嗯，所以你能原谅我吗？嗯，你不生气啊？我本来就没有生你的气，我是生我自己的气。邱老师，我配不上你，你怀疑我是应该的，你不用自责。不是不是，你听我解释嘛。好，你说。不说了，那我走了。要找存在感呢，你就多哄哄他，他不就原谅你了吗？嗯，对。哎，姐姐姐姐姐，我先挂了啊。嗯，拜拜。姐，你叨叨啥呢？你没什么。呃，你不会和赵山吵架了吧？没有。你反应这么快，就是在掩饰啊。不会真的和他吵架了吧？为什么呀？哎，之前我怀疑周小山进实验室是利用目的的，嗯，后来发现呢是我误会他了，我就跟他解释，可是他不愿意原谅我。这个周小山给点阳光就灿烂，我就应该立刻告诉我师傅，情一不正二白，让他迅速补位。哎哎，你别给我添乱了行吗？别难受了，你有没有什么办法可以让他原谅我啊？嗯，有还是没有啊？笑什么？你可以说服他呀。我都跟他解释了很多遍了，他就是不听，我还能有什么办法？哎，你的说服不够有诚意，你放心，我替你安排上。这件事情就拜托你啦，来吃个巧克力，配咖啡，绝配。哎、嗯、呀，听懂了吗？嗯，好吃。这是我和你姐的事情。哼，我就知道你跟我姐装大尾巴狼了，也就裘佳宁这个笨女人会上钩。哎，你说我要把你们俩闹掰的事情告诉我师傅，会怎么样啊？你敢？哎，我替他那句话，八点半生源路七百八十号见。去不去随便你、啊，反正如果你不去的话，麻烦告诉我一下。
我立刻让我师傅过去。嗯，干嘛？假、啊，放心，我已成功将他说服。为什么你说他就听，我说他就不听？这人和人之间是有差距的嘛。你的意思是，你比我厉害？然、嗯、后不是吗？不过虽然任小山态度有所松动，但是他表示，还需要和你心平气和谈一下。后面具体怎么样，还得靠你自己才行。我说不清楚，上次跟他解释，都越说越糟。这可不一样啊！天时地利人和，阿佳，八点半生源路七百八十号见。什么地方啊？情侣之间没有什么矛盾是去一次那里解决不了的。啊，对了，我放了两瓶阿道夫在洗漱间，今晚记得用啊。来来，你今天怎么奇奇怪怪的呀？没有啊，你上次用不是觉得挺好闻的吗？我就给你买了两瓶。省得你又偷用我了，走了，搞什么鬼啊？去了你就知道了。